Magandang hapon po muli. Tayo po ay nasa ikapitong bahagi, ikapitong araw ng ating pong Natural Healing o Naturopathy Lecture Online. Ngayong hapon, babasahin ko po ang isang sinulat ng lingkod ng Panginoon sa Councils for the Church, page 235, paragraph 6. We do not mark out any precise line to be followed in diet, but we do say that in countries where there are fruits, grains, nuts in abundance, flesh food is not the right food for God's people. I have been instructed that flesh food has a tendency to animalize the nature, to rob men and women of that love and sympathy which they should feel for everyone, and to give the lower passions control over the higher powers of the being. If meat eating was ever helpful, it is not safe now. Cancers, tumors, pulmonary diseases are largely caused by meat eating. Hindi lamang po ang mga minsahero ng Panginoon, mga pastor, ang nagsasabi na hindi maganda ang pagkain ng mga karni ngayon sapagkat iba na ang takbo ng panahon. Hindi katulad ng unang panahon na maganda ang kalagayan pa ng mga hayop ngayon po ay under stress sila sa kanila pong mga mga livestock uh, center yung pong mga lugar na kung saan inaalaga ng mga hayop na yan ay hindi na maganda hindi katulad noon na parang wild animals lang sila na nagro-roam around namamasya sa paligid ng tahanan sa mga bukid ngayon po iba so marami na pong mga pag-aaral ngayon ang ginawa at kanila pong pinatunayan na ang number one cause ng heart disease, lalong lalo na sa United States, ay ang diet. Diet is the number one cause. Kung ano yung mga kinakain natin, mamantika, maaalat, matataba, higit sa lahat itong mga karneng hindi organic o dumaan sa mga hindi magandang proseso ng pag-aalaga. Punta po natin yung mga magandang Halamang mga prutas, mga dahon na ginagawa po nating juicing para i-manage po yung ating pong katawan. To boost, to boost our immune system. Ang pinaka-common po na aking pong sinishare at tinuturo ay ang kalamansi. Sapagkat ito po ay mayaman sa vitamin C, 27 mg, calcium, 40 mg, phosphorus, 22 mg, protein, 0.8 ang calories po nito ay 37 per 100 grams po yan. Mayroon din po siyang vitamin B. Pag kayo po hinalo mo sa tubig, nagiging alkaline ang tubig. Sabi mo, ah, maasim naman yan eh. Pero maasim po yan. Pero pagdating sa chan, it has one of the best alkalinizing effect. Ako po ay pitong taon nang umiinom ng kalamansi pure. Walang asukal, Pinipiga ko lang ang apat na piraso sa isang cup ng tubig. Tapos iniinom ko po yan umaga pagkagising bago kumain at sa gabi bago matulog. Nakita ko po ang kagandahan ng inumin na yan. Nilalagyan din po namin ng dalawang pirasong ngipin ng bawang. Nabasa ko po sa aklat ni Sino po itong Bo Sanchez, isa pong layman preacher ng Catholic Church at isang uh, inspirational speaker. Ang kanya naman pong practice ay 40 pieces of kalamansi every morning. So ang ini-encourage ko po sa inyo ay ito lamang pong lagyan natin ng tubig sapagkat sobrang asim minsan ay hindi rin maganda sa pakiramdam ng iba. Although pag sanay ka na, Katulad sa akin, kayang-kaya ko po yun, 40 to 50 pieces. Pero ginawa ko na lamang pong practice ang 4 pieces na may tubig at with crushed garlic na dalawang ngipin, dalawang cloves of garlic. Napakaganda po ng inuming yan. Lalong-lalong po pa tayo po ay nag exercise o may mga sports katulad ng tennis. Matagal pong mapagod sapagkat napakagandang tonic drink, prophylactic drink, at nutritional drink ang kalamansi. Kung gusto naman po natin ay yung lemon na nabibili, yung kulay dilaw, slice in po natin yan at ibabad sa tubig magdamag 
mayroon po tayong tinatawag na fusion o ibabad lamang po natin yung mga hiniwa-hiwang mga gulay at prutas, magdamag, inumin na po natin kung wala po tayong blender o juicer. Okay, kalamansi po kasi ang aking one of the best favorites kasi nga po napakadali niyang hanapin. Ang lemon minsan, wala sa talipa pa, pupunta ka pa sa SM o sa amang grocery. Ito naman pong pipino ay very juicy. Very alkal alkaline and liquid. Did you know our body is composed of 70% liquid? Every time you urinate and move your bowel, liquid is out, especially when you sweat it out or exercise. Drinking soft drinks or coffee will make it worse because because it is diuretic and cause you to urinate further. So kung tayo po iinom ng soft things o coffee habang tayo po nag-exercise o nagpapapawis, it makes it worse kasi lalo niya tayong pinapaihi. So yan po ang disadvantage ng tea or soft drinks o coffee. Drinking plain water is not enough because it lacks minerals you lost. Kung tayo po nag-exercise, strenuous exercise or sports, Gawin po natin ang mga bagay na ito, yung lemon water, calamansi water, or itong cucumber, gawin po natin juice or fusion, ibabad po natin magdamag kung wala tayong juicer, islicein natin ng maninipis, ibabad magdamag, kinabukasan yun po ang ating baunin as water. Maganda po yan sa balat, sa buhok, blood sugar, Digestion, fights bacteria and viruses, nourish our immune system. So ang ginagawa ko po, pagka medyo masipag ako, ibe-blend ko po yan, hugasan ko po ng mas malinis na malinis, tapos i-juice po natin kasama po yung balat. Huwag nyo pong itapon yung balat kasi green po yan. Ano po yung pinag-aralan natin kahapon? Ang green ay mayaman sa chlorophyll. So lahat ng green ay yung nakikita, pwede nyo gawing juice. Ang disadvantage lang, pag hindi siya juicer, ay katulad po ng mga dahon-dahon, kukunti yung katas. One of the best na gawin nating juice o i-blend is ang pipino sabagat very juicy. Ito naman pong carrots. Sweet and succulent carrots are notably rich in antioxidant. Ito naman po ay maganda sa mga may cancer. Although mag-iingat po tayo kasi pag ang cancer ay stage 4 na kahit anong gawin nating painom ng painom ng mga bagay na ito, baka walang maging effect masyado because it's too late. Pero sa atin na malalakas pa, gawin po natin ito to nourish our immune system. Ito naman pong radish, sabi ko kanina, uh, sabi ko po kahapon ay very good anti-inflammatory. So, yung aking pong pinsan na matagal nang nagsasuffer sa hemorrhoids or almoranas, yan po ang aking ginawang juice. Tinuruan ko siya paano gawin. Ginawa niyang juice at ginawa niyang tubig for how many days. Ang laki po ng improvement. Itong garlic naman po ay very good antibiotic and antiviral. Lahat po ng Tinatawag nating mga, ang tawag po dito ay mga, yung pong onions, garlic, at uh, turmeric, yung pong luya, yung cinnamon, yung pong mga spices ay mayroong antiviral and antibiotic effect. Mga turo ng ating mga ninuno, mga magulang, mga lolo at lola, pag masakit ang ngipin, lagyan mo lang ng bawang. Bakit po? Meron siyang antibiotic effect. Yan po ay nasubukan ko na. Itong taon na po namin ginagawa, pagka parang kami tatrang kasuhin, yung pong kalamansi, lalagyan namin ng dinikdik na bawang, ibababad ng 5 minutes, iinumin 3 times a day. At kung masipag po tayo, i-juice po natin. Isang maliit na sibuyas, Isang inch, one inch na luya. Dalawa hanggang apat na cloves of garlic. Tapos walong kalamansi with skin. I-juice po natin yan. At inumin natin three to four times a day pag tayo po may trangkaso. In two to three days po napakabilis natin makarecover. 
So ang prinsipyo po, isa sa mga prinsipyo ng natural healing ng naturopathy is no TV ads diet. Iiwasan po natin lahat ng napapanood natin sa television ng mga artificial food. Ito po mga tinuturo ko sa inyo, hindi po yan ina-advertise sa TV. May nakita na po ba kayo na bumili kayo ng bawang. Maganda sa ating katawan. Hindi po. Usually fast foods, canned foods, preservative, foods with preservatives, yan po ang ina-advertise sa TV. All those foods are artificial and we call it survival foods. Kinakain lamang natin yan pagka-emergency, o may calamity, o mayroong pandemic, wala tayong choice. Pero kung mayroon tayong choice, iwasan po natin yung mga bagay niyo at kumain tayo as much as possible ng mga natural na pagkain, gulay at prutas. Kung isang kainan lamang po, hindi naman po tayo mamamatay na hindi makakain. Kumain na lang tayo ng gulay at prutas. Pag nagbebiyahe tayo, instead na kumain tayo ng mga karne sa karinderya, baka sumama pa ang ating tiyan, bumili na lamang tayo ng sky flakes o isang pirasong mansanas o saging, kainin po natin yan. At pag uwi natin sa bahay, saka na lamang tayo bumawi. Pag tayo relax na relax na, kumain tayo with a good environment. Ito po yung sibuyas naman ay anti-cancer. So sabi ko nga sa inyo kanina, lahat po ng spices ay mayroong magandang epekto pag ating pong tinake sa ating katawan. Very powerful antibiotic that kills virus and bacteria. So yung pong combination yan, sibuyas bawang luya, pag Ilagyan natin ng kalamansi at ininom, napakaganda po ng epekto sa ating katawan, lalong-lalo na po sa may mga trangkaso. Sasabihin natin, epektibo ba talaga yan? I challenge you, my dear friends. Subukan po nyo. Gumawa po kayo ng sarili nyong juicing. Using the principles that I said. Kung kaya nyong kumplituhin lahat ng kulay, napakaganda po nyan. Isa pong magandang combination ay ito pong uh, pineapple juice na lalagyan natin ng ampalaya. Subukan nyo po yan, napakaganda. I-juice nyo yung fresh na pineapple juice with ampalaya. Haluan nyo po ng malunggay. Ilang kulay na po yun? Dalawa pa lang. Kung kaya natin kumplituhin yung anim na kulay kanina, red, yellow, orange, blue, violet, green, at may ikapito pa, yung white, that is perfect combination. Napakaganda pong nourishment sa ating pong katawan. So ulitin ko po, hindi man natin dito madiscuss lahat ng mga proper juicing. I challenge everyone, gumawa po kayo ng sarili nyo pong juicing. Isa po sa maganda at may cancer fighting ingredients din ay ang turmeric, yung luyang dilaw. Napakarami pong paraan para yan po ay ating pong gamitin. Pwede natin yung durugin yung powder at gawin natin, ihalo, sa, ihalo natin sa sinaing na ating pong sinasaing. Pwede rin po yung gawing juice. Pag pulverize na siya, yan rin po ay isa sa klase ng mga spices. Ito pong uh, cinnamon ay wala tayo dito masyado pero pag bumili kayo ng tinapay na may cinnamon, napakaganda po yan. Ginger, ganun din po. Natural antihistamine, anti-inflammatory. Freshens breath, lower cholesterol. Helps with digestion, antiviral, antifungal. Helps with nausea, colon cancer prevention. Paalalahanan ko lamang po kayo mga kapatid, mga kaibigan, mga babayan, na pag tayo po nag-practice ng natural healing, medyo matagal po ang epekto. Huwag po tayong mababagot sapagkat It takes time to maximize the effect. Hindi po yan sa katulad ng kapsula na pag inom mo after 4 to 5 hours, kitang-kita mo ng epekto. Ito po hindi. Unti-unti nating kinukorek yung ating katawan, unti-unti nating dinidetox. At ang protocol po ay at least 3 months na gagawin natin. So kung nag-decide kayo na mag-cleansing through this juicing and uh, blended foods, Gawin niyo po straight, dire-diretso for 3 months. Of course, iwasan na rin ninyo yung mga 
pagkain na napapanood nyo sa TV na ina-advertise, higit sa lahat, magtiwala po tayo sa ating Panginoon na siyang dakilang manggagamot. Matulog tayo ng maaga. Alas 10 hanggang alas 12 ang ating pong katawan ay nagpo-produce ng mga antibodies. Nagre-repair ng mga cells. Mga broken cells, dead cells sa ating katawan. Pagka tayo po ay laging puyat, hindi po nakakapag-repair ng cells ng maganda ang ating katawan. Ano pa? Take advantage of the sunshine. Ang sunshine po ay nakaka-trigger ng pag-produce ng vitamin D ng ating katawan. So magpa-araw po tayo. Huwag po tayong laging nasa loob. Higit sa lahat, sweat it out. Exercise. Pumili tayo ng isang exercise na gaganahan tayo. Magtawag tayo ng mga kasama. Pagkat pag mag-isa ka lang nag-exercise, medyo nakakabagot. Boring ang dating. Okay? At mag-relax po tayo. Bigyan natin ng panahon na magbakasyon. Lalong-lalo na po kung very stressful po ang ating pong trabaho. Diyan po nagtatapos yung slides. Kaya nga po uulitin ko po. Sa pag-practice ng natural healing, it takes time. Huwag po tayong magmamadali. Sapagkat ang ating pong katawan ay mag-a-adapt, lalong-lalo na po kung nasanay tayo sa mga pagkain na mamantika, matataba, maaalat, matatamis. Yan po yung mga culprit sa ating pong kalusugan. Iwasan po natin yung mga bagay na yan. Isa pa pong tip na gusto kong ituro sa inyo. Pagka po tayo po ay may sipon, may ubo, may plema, iwasan po natin yung mga highly processed na mga flour or bread, white bread, white sugar. Sapagkat nakaka-trigger lalo ng plem production. Yung mga pagkain ganon, rich in carbohydrates, lalong-lalo na yung mga too much processed or tinatawag nating yung puting-puti na asukal o flour, hindi na rin po maganda sa ating pong katawan. As much as possible, yung rich in fiber, doon po tayo mag-focus. Okay, gusto ko pong i-share sa inyo. Yung absorption na binabanggit ko kanina sa ating pong katawan, ipapanood ko lang po sa inyo sa YouTube pang sumandali. Bago po tayo tumungo doon, ay i-share ko po sa inyo yung mga scientific findings ngayon. Animals bad for our health? Yes, heart disease is the number one health problem in the United States today. According to the American Heart Association, heart disease is related by diet related, caused by diets high in animal products, meat, eggs, dairy products, high in cholesterol and saturated fat. Kung mayroon na po tayong problema sa puso, unti-unti na po nating iwasan at iwanan ang pagkain ng karne. Yan po ay very proven na at sangayon sa mga scientific research and findings, lalo pong lalala ng lalala ang ating pong kalagayan. Unti-unti nating i-shift yung ating diet sa natural fruits, grains, nuts, and vegetables. What are the bad things about meat eating? Top 10 health concerns linked to meat consumption. Heart disease, cancer. Ako, hindi na po, ito, hindi na po ako nagsasabi sa inyo. This is The PETA Organization at Mercy for Animals Organization. Stroke, diabetes, obesity, harmful cholesterol, acne, erectile dysfunction. Why should we not eat animal products? The consumption of animal products has been conclusively linked to heart disease, cancer, diabetes, arthritis, you name it. Napakarami pa. So kung tayo po may mga karamdaman na ngayon, gusto nating makarecover, unti-unti po nating i-shift yung ating diet sa natural diet. Nang sa gayon, matrigger sa ating katawan yung natural healing process. Kung kayo po may mga karamdaman at gusto nyo pong tulungan namin kayo, makipag-ugnayan lamang po sa akin sa Facebook. Tuturoan namin kayo ng diet management, lifestyle management sa ating pong mga karamdaman. 
Okay, pakita ko lang po ng mabilisan bago po tayo magtapos. How food is absorbed in our body. Ito po yung nilecture ko ng mga nakaraan. Gusto ko pong ipakita sa inyo. After food is digested into small and soluble food molecules, it can be absorbed into the circulatory system. This absorption process mainly takes place in the ileum. On the inner wall of the ileum, there are a large number of finger-like projections called villi. Each villus has a lymph vessel called lacteal in the center. The lacteal is surrounded by a network of capillaries. Water-soluble food molecules such as monosaccharides, amino acids and minerals, as well as water-soluble vitamins such as vitamin C, are absorbed through the walls of the villi into the capillaries by diffusion and active transport. As the absorption of digested food into the blood increases the water potential of the content in the ileum, water is drawn into the blood by osmosis. On the other hand, fatty acids and glycerol enter the epithelium of the villus by diffusion. In the epithelial cells, they recombine into fine lipid droplets. The lipid droplets then enter the lymph in the lacteal. Lipid-soluble vitamins such as vitamins A and D are also absorbed into the lacteal. The lipids and lipid-soluble vitamins in the lacteal are transported to the main lymph vessels and eventually to the bloodstream. Katulad po ng atin pong pinag-aralan ng mga nakaraan mula nung umpisa, pinupromote po natin dito ang natural healing at tuturuan pa po namin kayo sa nalalabing dalawang araw ng mga paraan. Depende po sa inyo pong mga karamdaman. At nakakatuwa lang po na mayroon po akong isang kaibigan sa Facebook na ngayon po ay nag-message. Ang sabi niya, ito po, hindi mabasa. Good morning po. Bali, wala na po akong sugat. Maganda na rin po ang aking pakiramdam. Ask ko lang po ang pagkain ng tukwa. Pwede po ba? Natakot po kasi ako baka po may mamula-mula na naman sa katawan na lumabas. Ang background po nito, mga kaibigan, ito, pang, ito po isang kaibigan na mayroong autoimmune disease na nagkaroon siya ng hindi magandang sakit sa balat. Balik-balik po siya sa doktor at ang sabi ko, gusto kitang tulungan kung tutulungan mo rin ang sarili mo at maniniwala ka sa aking Panginoon bilang pinanggagalingan ng kalakasan. Sabi niya, sige po, tinuruan ko po siya ng management through natural healing, juice, juicing. Sa ngayon po ay wala na po yung mga skin disease na yon na nagpahirap sa kanya sa maraming panahon. At ngayon pati mga pagkain ay kinukonsulta niya po sa akin kung ano po ang dapat kainin. Uy, natutuwa at nagagalak na sa ating pong munting kakayahan ay nakakatulong po tayo. Bago message niya lang po ito sa akin, tinatunong niya kung okay ba yung tokwa. So yan po ay isa pong patunay na ang ating pong tinuturo ay tunay na effective. Seven years ko na pong tested and proven at hindi po ako nagpapabayad kung kayo po ay gustong magpatulong. Libre po yan. Yan po ay isa sa ating ministry. na Ibahagi ang mga bagay na ito ng libre sapagkat gusto ko pong makatulong na manumbalik kayo sa inyong pong kalusugan at kung kinakailangan ay makuha natin yung pinaka problema nyo sa inyong pong kalusugan. Hindi po ako doktor, ako po isang registered nurse na nagpapraktis ng naturopathy at ina-advisean ko po kayo na bago po kayo mangonsulta o tumawag sa akin ay magpa-check up muna kayo sa doktor nang sa gayon alam natin yung sakit nyo. Hindi ko po kayang hulaan ang inyong sakit 
hindi ko rin po kayang mag-diagnose ng sakit, hindi po ako doktor. Pero once na alam na po natin yung sakit, kaya na po natin yung bigyan ng proper nursing management at higit sa lahat, sasamahan po natin ng naturopathy o natural healing ng sagayon. Mas mabilis po ang ating recovery. Pagpalain po kayo ng Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating program. Magandang hapon po muli.